Hey internet, what you're about to see is something that I have been planning on and hoping I would do but I could not, I wasn't sure how to exactly pull it off. But finally I have something to show you and I hope you enjoy as much as I enjoyed making it. This thing doesn't have a name yet so if you have any suggestions it's, they're welcomed and if there's someone in your mind that I should have a chat with, please let me know. Please enjoy. পরিচয় দাও শুরু করি ফিরোজ কে দিয়ে আমি হচ্ছে আমি তোমাদের তুমি করে বলি তারপরে তাহলে আশিক আমি হচ্ছে কাজ করবা বা এ ধরনের কে বলতে চায় তারপরে হচ্ছে যখন দেখি মঙ্গলতরিতে আসার আগে আমি কিছু কয়েকটা রোবটিক্স কম্পিটিশনে গিয়েছিলাম তবে অতটা ভালো পারতাম না তো মঙ্গলতরি যে রিক্রুটমেন্ট পোস্টার দেখছিলাম দেখার পর আমি ভাবছিলাম যে হচ্ছে মঙ্গল তরি এত বড় প্রজেক্টে আমার এত স্কিল নাই তো আমাদের মধ্যে যে আসে নাই রায়হান রহমান ও আমাকে বলছিল যে ভাই চল যে দেখি ইন্টারভিউ দিই হলে হবে না হলে না হবে তাই তো করি তো তারপরে ভাই তো এত দূর আসছে আর কি আচ্ছা ইস ইউনিভার্সিটি আগে থেকেই তাহলে কাজ করে তাহলে মানে ইন্সপিরেশনটা আসলো কোথা থেকে মানে ফ্যামিলি থেকে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বা ঘাটাঘাটি শুরু তারপরে আর কি সারিয়া সুবিন ভাইয়ের বইটা কিনলাম ওইখান থেকে সি প্রোগ্রামিং শিখলাম ওইখান থেকে শুরু হয় আমার চান্স হয়েছিল 
তো ওখানে দেখা যায় যে পিওর সাবজেক্ট আসছিল ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলা তো আব্বু আম্মু রাজি ছিল না যে বলতেছে যে সব ফ্রেন্ডরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়তেছে সো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ো তো ব্র্যাকে মানে ফার্স্টে যখন আসি মানে ভালো লাগতো না আর কি যে কারণ দেখতাম যে অনেক ফ্রেন্ডসরা পাবলিকে পড়ছে তো পরে ব্র্যাকে আসার পর শুনি যে মানে এখানে রোবটিক্স ক্লাব অনেক এনরিচ তারপর ভাই আপনাদের অন্য সে প্রজেক্ট ওটাও চলতেছিল তখন মানে ওইটা মানে তখন হট টপিক বলতে গেলে তো তারপর হচ্ছে রোবটিক্স ক্লাব জয়েন করি তারপর আস্তে আস্তে বেসিক শিখতে থাকি তারপর আপনাদেরকে ভাই আপনাকে অনেক আগে নক দিয়েছিলাম যে মানে আপনারা আসলে মানে জার্নি কিভাবে স্টার্ট করলেন তখন ভাই আপনি বলেছিলেন যে মানে ভালো একটা টিপস হচ্ছে যে ইচ ইয়ার দুইটা কম্পিটিশনে যাও অ্যাট লিস্ট তারপর স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বেসিক্স তো এগুলো করতে করতে পরে একদিন দেখলাম যে মানে মঙ্গলপুর রিক্রুটমেন্ট চলতেছে তো পরে মানে জাস্ট অন্যদের মতন আমি ভাবলাম যে দেখি ইন্টারভিউ দিয়ে দেখি যে কি হয় তারপরে মানে ওখান থেকে শুরু কারণ <laughs> <laughs> আচ্ছা রায়হান তো তাহলে আসেনি রায়হানের জন্য একটু ওয়েট করি যদি আসলো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ নাহলে অবশ্যই দিন বসতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি হচ্ছে আগে শুনতে চাই মানে মঙ্গলদারি সম্পর্কে আমার কিছু আইডিয়া আছে বা তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে আমি আর কি শুনতে চাই যে হচ্ছে মঙ্গলদারি এক্স্যাক্টলি কি এবং এর চ্যালেঞ্জেস গুলো কি মানে এক্স্যাক্টলি কম্পিটিশনটা কি নিয়ে হচ্ছে তো আমার মনে হয় সবার কাছ থেকে আসলে যেতে একটা একই জিনিস ফিরোজ তুমি একটু যদি সামারাইজ করতে পারো সবার জন্য জি হ্যাঁ মঙ্গলদারি তো হচ্ছে যে মার্স প্ল্যানেট মার্স এ হচ্ছে এক্সপ্লোর করার জন্য আর অ্যাস্ট্রোনটদের অ্যাসিস্ট্যান্ট করার জন্য একটা রোভার যেটা ইউটাতে হচ্ছে একটা কম্পিটিশন হয় সেখানে কতগুলা টিম তাদের রোভার নিয়ে আসে আর সেখানে হচ্ছে রোভারগুলোর অ্যাবিলিটি টেস্ট করা হয় যে কোনটা কতটুকু কাজ করতে পারে এই জন্য ভাই চার চারটা টাস্কে ডিভাইডেড আছে টাস্কগুলা ফার্স্টে হচ্ছে সায়েন্স টাস্ক যেটাতে হচ্ছে সয়েল কালেক্ট করে অনবোর্ড সেটাকে টেস্ট করে সেটা রিপোর্ট হচ্ছে জেনারেট করে পাঠাতে হয় বেজ স্টেশনে তারপর সেই রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করে আমাদের বুঝতে হয় যে এই সয়েলে কোনো এক্সিস্টিং লাইফ আছে কি না বা থাকার সম্ভাবনা আছে কি না বা কোনো কালে ছিল কি না তারপর হচ্ছে ইকুইপমেন্ট সার্ভিসিং টাস এটা এই টাস্কে আমাদের একটা রকেট ল্যান্ডার থাকে যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট থাকে একটা ড্রয়ার থাকে যেটার মধ্যে জিনিস একটা অবজেক্ট রাখতে হয় ড্রয়ার করে তারপর কিছু সুইচ থাকে সুইচগুলো অন অফ করতে হয় তারপর কিবোর্ড থাকে কি কি প্রেস করে কিছু লিখতে হয় তারপর স্ক্রু ড্রাইভার থাকে যেটা দিয়ে হচ্ছে স্ক্রু টাইপ দিতে হয় এরকম কিছু অবজেক্ট থাকে কিছু কাজ থাকে যেগুলো করতে হয় মানে মোট করে ইকুইপমেন্ট সার্ভিসিং করতে পারে কিনা রোবারটা এটা টেস্ট করা হয় আর একটা টাস্ক থাকে অটোনোমাস যেটাতে অটোনোমাস দিয়ে রোবারটাকে ট্রাভার্স করতে হয় মানে ওয়ে পয়েন্ট দেওয়া থাকে কিছু ল্যাটিটিউড লংটিউড ওই ওয়ে পয়েন্টগুলোতে গিয়ে একটা আগে থাকতো একটা টেনিস বল যেটাকে ডিটেক্ট করতে হতো মানে ওই ওই পয়েন্ট গুলাতে গিয়ে একটা বল ডিটেক্ট করতে হতো এখন একটা এয়ার ট্যাগ থাকে ওই আস্তে আস্তে ওই মানে লোকেশন গুলো যত যাবে তত ডিফিকাল্ট হতে থাকে যেমন প্রথমকার ওই পয়েন্ট গুলাতে ওই লোকেশনে আশপাশেই বলটা থাকে বা ট্যাগটা থাকে কিন্তু পরে গুলাতে নেক্সট স্টেজ গুলাতে ওটা আর পাঁচ মিটার বা দশ মিটারের মধ্যে থাকতে হবে থাকে ওইটা হচ্ছে সার্চ দিয়ে খুঁজে বের করতে হয় ইমেজ প্রসেসিং দিয়ে যে কোথায় আছে একটা আর পরে তারও নেক্সট স্টেজে কিছু অবস্টাকেল থাকে মানে লোকেশনে যাওয়ার পথে কিছু অবস্টাকেল থাকবে ওই অবস্টাকেলগুলো অ্যাভয়েড করে 
ওই পয়েন্টে যাইতে হবে আর আর একটা টাস্ক হচ্ছে এক্সট্রিম রিটেবল যেটাতে টেস্ট করা হয় যে রোভারটা এক্সট্রিম টেরেনে কিভাবে পারফরমেন্স করে মানে সেখানে রকি সারফেস থাকবে স্যান্ডি সারফেস থাকবে তারপর ভার্টিক্যাল ড্রপ টেস্ট করা হয় অন মিটার মতো মানে এক্সট্রিম এরিয়াতে কিভাবে রোভারটা চলতে পারবে এটা টেস্ট করার জন্য আচ্ছা তাহলে তিন নম্বর বলতেছে অটোনোমাস নেভিগেশন আর তাহলে বাকি যে টাস্ক গুলো এগুলো কি অটোনোমাস না এগুলো ম্যানুয়াল এগুলো ভাই ম্যানুয়াল মানে ক্যামেরা ভিউ দেখে হচ্ছে করা হয় মানে তোমরা কি মানে রোবটের সাথে থাকো না মানে কোন কন্ট্রোল সেন্টারে ও ওইটা বেজ স্টেশন থেকে কাজগুলো প্রায় 1 কিলোমিটারের মধ্যে হয় মানে এই কাজগুলো मैं বেজে নে বেজে আমরা হচ্ছে ম্যানুয়ালি টেস্ট করতাম কিন্তু লাস্ট ইয়ার থেকে ওটা অনবোর্ড হয়ে গেছে অনবোর্ডে টেস্ট করে হচ্ছে ভ্যালুগুলো পাঠাতে হয় ভ্যালুগুলো দেখে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হয় যে আমরা হচ্ছে কি পাইলাম তাহলে এটা কি করে মানে সলভ করতেছো কারণ আমার মানে মানে আইডিয়া তো খেলতেছ না যে যদি শুধুমাত্র হিউমিডিটি বা টেম্পারেচার হতো ওগুলো তো সেন্সর আছেই मान जैव पदार्थ নীল হাইড্রেটেড রিয়েজেন্ট আছে একটা নীল হাইড্রেট ওটার সাথে 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে কালার চেঞ্জ করে ওই কালার দেখে হচ্ছে বোঝা যায় যে ইয়া আছে কিনা কোন বায়োটিক পদার্থ আছে কিনা মাটিতে আর আর বায়োমাস টেস্ট করা হয় মানে কার্বন বে সয়েলকে উত্তপ্ত করলে কার্বন বেসড কার্বন বেসড পদার্থগুলো मिलीग्राम তো এই পজিশনটা বেশ ম্যাটার আই ওয়ান্ট টু লার্ন মোর अबाउट দ্য পজিশন যে এটা চ্যালেঞ্জেস গুলো কি ছিল আচ্ছা হ্যাঁ মেইন চ্যালেঞ্জেস গুলো হচ্ছে মানে একিউরেসি আনা আর ফর एग्जांपल ফিরোজ যেটা বলছিল যে কালার চেঞ্জ করলে কালারটা ডিটেক্ট করতে হয় অনেক সময় যেটা হয় যে একদম পারফেক্ট পার্পল কালার আসে না মানে একদম কাঁচা গাছি বা একটু লেস ইনটেন্স মোর ইনটেন্স আসে তো ওইটার জন্য যেটা করতে হয় যে আমরা যখন প্রোগ্রামটা করি কোডটা লিখি আরডুইনোতে ওটার জন্য দেখা যায় আলাদা কিছু ফর্মুলা লিখতে হয় যে सपोज রেড ভ্যালু রেড কালার আসলে যে ভ্যালুটা আসার কথা বা ব্লু কালার আসলে যে ভ্যালুটা আসার কথা ওটার এভারেজ নিলে হয়তো পার্পলের এক্সট্রিমের কাছে কাছে কোনো একটা ভ্যালু আসবে তো ওই কন্ডিশনগুলো সেট করতে হয় যে এই কন্ডিশনের মধ্যে যে কোনো ভ্যালু আসলে মানে আমরা বুঝতে পারবো যে ইট ইজ ইদার পার্পল অর সামথিং হুইচ ইজ ক্লোজার টু পার্পল আচ্ছা কিছুক্ষণ পর পর ক্যালিব্রেট করা লাগে মাঝে মাঝে যে সেন্সরগুলো मेजर करते हैं ওটা লোড সেল দিয়ে করা হয় এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যে 
একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যে যে কার্বন হিট দেওয়ার পরে যে কার্বন বেসটা মেজার করা হয় ওটা হচ্ছে আমরা লোড সেল দিয়ে করি তো লোড সেলটা ক্যালিব্রেশন করতে দেখা যায় যে অনেক সময় লেগে যায় বা ওটার এক্সাক্ট ভ্যালু পাচ্ছে একটু সমস্যা হয়ে যায় ওর জন্য বারবার ওটা ক্যালিব্রেশন করে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু নিয়ে রেখতে হয় যাতে আর যদি ভুল হয় আমরা দেখতে বুঝতে পারি যে লোড সেলের ক্যালিব্রেশনের সমস্যা হয়ে গেছে मापा दे এটার লিমিট মোস্ট প্রবাবলি কত 10 10 গ্রাম এরকম মানে খুবই কম ছোট আর কি সেনসিটিভিটি কম আচ্ছা মানে ম্যাক্সিমাম তোমার 10 গ্রাম লোড নিতে পারবে মানে হ্যাঁ ভাই 10 টু 10 টু 12 জি 10 টু 12 জি ওকে দ্যাট मेक्स সেন্স দ্যাট मेक्स সেন্স ওকে পরেরটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট হচ্ছে বলতেছিল যে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে স্ক্রু টাইট করা জি ভাই এটা মেইনলি হচ্ছে ড্রাইভিং এর পজিশনের উপরে আর কি ডিফেন্ড করে যে নরমালি স্ক্রু ড্রাইভার বা অ্যালেন কি থাকে এখানে অ্যালেন কিটাকে হচ্ছে ক্রো দিয়ে ওঠাতে হয় আমাদের দুই টাইপের কলা আছে একটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট সার্ভিসিং এর জন্য এটা টু ফিঙ্গার একটা কলা আছে আর একটা সাইন স্ট্রাক্স এর জন্য ওটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এক্সকাভেটর টাইপের কলা ওটা দিয়ে মাটিগুলো উঠাই তো ইকুইপমেন্ট সার্ভিসিং এর টাইমে হচ্ছে টু ফিঙ্গার কলা দিয়ে মানে এটাকে ধরি অ্যালেন কি বা স্ক্রু ড্রাইভার যেতে ওটাকে ধরি তারপরে ক্যামেরার ভিউ দেখে ওটাকে হচ্ছে মানে স্ক্রু ড্রাইভারটাকে ওই যে বোল্টটা দেওয়া আছে ওটার মধ্যে ঢুকায় তারপরে হচ্ছে রিসটাকে ঘুরায় টাইট করতে হয় বা লুজ করতে হয় ও নাস ক্লট ডিজাইনই তো মানে বেশ চ্যালেঞ্জিং একটা জিনিস এটাকে আবার অপারেট করা তোমরা এটা ডিজাইন এই ডিজাইনিং গুলো কি করে করো তাহলে ও আচ্ছা আমার তো ডিজাইন টিম লিড কে কানে আসে নাই সরি हाथे कलम कागज कलम बनाए डिजाइन डिजाइन दिखाई नाविगेशन थार्ड टास्क